Hello everyone, welcome to Gate Academy 2.0. I am Shipra Chavla and I am here to share some tips and give you certain tricks to help you clear your recruitment process. So, first of all, which I'll be starting off with is your self-introduction, which is the first question which is being asked in most of the interviews. In many companies, you will be sitting in the interview, the first question you will do is to tell us about it, right? So, this, very fam- this is a very familiar concept and what does it basically do? It acts as an icebreaker for you and the interviewer as well. It sets a tone set for your interview. Hota hai uska. So, obviously, when they say, tell me something about yourself, so what happens here? All the things that are mentioned in our CV. Hoti hai. So the first thing which is very very important for you to understand is that कि जब मेरा रिज्यूमे दिया हुआ है इंटरव्यूअर को तो वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है? What is the logic behind asking this question? क्या वो जानना चाहते हैं मेरे बारे में? So this is the first thing that you need to remember. So I want you guys to please note it down or else retain in your mind कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? पहला रीजन उनका होता है क्वेश्चन पूछने का दे वांट टू नो योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क ठीक है आप काम करने का एटीट्यूड रखते हो कि नहीं रखते हो सो थ्रू सेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच डेफिनेटली वी विल बी डिस्कसिंग दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है वंस योर इंट्रोडक्शन इज ओवर द सेकंड थिंग दैट दे वांट टू नो इज वेदर यू विल बी एबल to be a good fit for the company and the job role which is being offered to you. So, the first two things we have to keep in mind is what I said. The first thing is that your attitude is how it is on the side of the work. We will do or not, we will do or not, we will do or not. The second thing is whether you will be fit or not, which job role is for the position you are giving the interview. So, yes, this is what you have to keep in mind before you start preparing for your introduction. Right? Dear students, it is very important for you guys to maintain a proper eye contact throughout the entire interview process. Second, you should be carrying a good smile on your face. Third, you should be displaying confidence through your body language, which is your non-verbal communication. Just key tips definitely coming days may apko video get through. May share karungi. Another thing that I want to mention before I give you the structure of uh, this introduction is that ye jo structure may do that is going to be focused on fresh engineering graduates, fresh ke liye rahega. But yes, at the end of the video, I will be sharing certain bonus tips which will help you deliver a good introduction. Other than that, I'll be sharing. I mean, what all things an experienced person should be including in their introduction, right? So make sure that you watch the video till the end. So yes, now starting off. So सबसे पहली चीज हमें start कहाँ से करना है when it comes to giving your self introduction. तो पहली चीज है आपको greetings. Greetings as in good morning, good afternoon or good evening, whatever the situation is. अगर आप सुबह बारह बजे के दोपहर को बारह बजे के पहले interview दे रहे हैं तो obviously आप morning use करेंगे बारह से लेके अगर four thirty तक अगर आप दे रहे हैं तो you will be using good afternoon and any time after four thirty you will be using good evening. So first thing is greetings. Second thing which is optional is saying thank you to the interviewer. आप किस तरीके से हम बोल सकते हैं? So either you can say uh, first of all I'd like to thank you for giving this opportunity to talk about myself or to introduce myself. If you don't want to say that आप ये आप ये बोल सकते हैं thank you uh, for shortlisting me for the interview either of the two. है ना, so ये अगर हम बोलेंगे तो obviously it is going to create a good impact on the interviewer. So yes, second thing is saying thank you. The third thing that you you should be telling is your name. So कैसे बोलना है हमको? Either you'll say I am and your name, or simply say my name is. Full name अपना आपको बताना है, सिर्फ first name बताकर नहीं छोड़ देना है पहला. दूसरा कुछ बच्चे mistake करते हैं by saying myself. Say Shipra, which is wrong, which is a big no, we don't have to say anything. Some kids add titles, so we don't have to add titles again, we don't have to add CSI things again. Alright, so third thing that you should be telling is your name. Now coming to fourth thing, say. So the fourth thing that you need to mention is your qualification. How do you mention qualification? So you can see either I am an engineering graduate, with whatever your branches, specialization you will tell your name from whatever college, college's name, alright? Or you can say if you are pursuing, so I am pursuing engineering or I am pursuing mechanical engineering from XYZ Institute. Now, I will suggest that if your institute is very prominent, popular, 
लिस्टेड इंस्टीट्यूट है तब तो आप उसका पूरा नाम ले अदरवाइज आप नाम स्किप कर सकते हैं यू कैन जस्ट टेल दैट वेदर यू बीन अ ग्रेजुएट और यू आर परस्यूइंग विथ वॉट एवर योर ब्रांच इज राइट अब कुछ बच्चे गलती करते हैं कि जब इंस्टीट्यूट का नाम बोलते हैं तो वो शॉर्ट एब्रीविएशन यूज करते हैं विच इज नॉट डेफिनेटली नॉट अलाउड अगेन पूछेंगे भाई कि मैम सी जी पे इंक्लूड करने की जरूरत है क्या नहीं है आई वुड से नहीं है जरूरत क्योंकि इंट्रोडक्शन लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन का जो टाइमिंग है ड्यूरेशन इट शुड नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड लाइक डेढ़ मिनट से ज्यादा आइडियली स्ट्रेच नहीं होना चाहिए सो डू नॉट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ट्राई नॉट टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन योर रिज्यूम है ठीक है तो सी जी पी ए अगेन आपको मैंशन नहीं करना है ठीक है सो दिस वॉज पॉइंट नंबर फोर विच इज योर क्वालिफिकेशन नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर फिफ्थ फिफ्थ नंबर पर आपको जो इंक्लूड करना है इज योर अचीवमेंट्स ठीक है अब एज अ फ्रेशर आपके अचीवमेंट क्या क्या हो सकते हैं सो इन दिस यू कैन ईदर टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स विच यू हैव डन विच आर लाइक रेलिवेंट टू द जॉब प्रोफाइल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर ठीक है एक चीज ये होगी कि कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हमने करा हुआ है कुछ इंटर्नशिप्स की हैं अच्छी जहाँ पर आपको काफ़ी रिकोगशन मिला है अप्रिसिएशन मिला है कुछ डिस्टिंगटिव आपने किया है सो यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इफ देर इज एनी अवार्ड दैट यू हैव वन इन योर ग्रेजुएशन उसके बारे में हम बात कर सकते हैं इफ यू हैव बिन अ पार्ट ऑफ सर्टन कैम्प मे बी एन जी ओ के साथ में एसोसिएट होकर यू हैव डन समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और एनिमल्स ऑल एल्डरली पीपल कुछ भी ऐसा किया है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं अदर देन दैट इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट शेफ होता है बहुत सारे हैकेथॉन्स होते रहते हैं राइट right? सो so, इसमें अगर आपने पार्ट लिया है एंड इफ यू आर एबल टू यू नो स्कोर वेल और इफ यू आर एबल टू लाइक कम इन टॉप थ्री कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है एज अ फ्रेशर आपको क्या करनी होती है वर्थ मैंशनिंग होती है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देते समय राइट द सिक्स थिंग दैट यू विल बी मैं Mentioning then is your additional qualification. अब ये additional qualification क्या होगी बेटा यहां पर आपको include करना है if there are certain courses जो आपने क्या किए हैं In addition to your academics, जो आप पढ़ते हो अपनी university के curriculum में उसके अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है से यू हैव डन सम कोर्स ऑन एथिकल हैकिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आपने काम किया है डॉट नेट जावा एस क्यू एल किसी के भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपने किए हैं छः महीने तीन महीने वट एवर इट इज सो ये सारी चीज़ें भी आप क्या करेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन में मैंशन करेंगे राइट द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी मैंशनिंग वुड बी सर्टन ऑब्जेक्टिव विच इन अ वे डिफाइन योर स्ट्रेंथ्स फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट यूर वर्स अ टाइम यू आर डिटर्मेंट मे बी आप मैंशन कर सकते यू आर टीम प्लेयर यूर ओपन माइंडेड यूर अडेप्टेबल यू फोकस ऑन सोल्यूशन राधर देन प्रॉब्लम्स और यू एंजॉय Enjoy working with people. Uh, so these are certain objectives which will, uh, you know, give an insight into the interpersonal characteristics or your personal characteristics that you actually have. ठीक है ना? So ये हमको mention करना है. उसके बाद the thing which you need to mention here is your hobbies. अब hobbies में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? क्योंकि हमारी कोई एक अच्छी सी hobby नहीं होती है, तो हम try करते हैं कि हम कुछ भी बोल दें. जैसे कि कुछ बच्चे बोल देते हैं, that I love reading books. And then uh, when they've been, you know. क्रॉस क्वेश्चन अबाउट इट उनको एक भी बुक का नाम नहीं पता होता है बुक का नाम पता होता है तो ऑथर का नहीं पता है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल की हॉबी होती क्या चीज़ है जो हम एक रेगुलर बेसिस पर करते हैं दैट इज वॉट अ हॉबी इज है ना राधर देन आई मीन वॉट यू डू इन योर लीजर टाइम कभी फ्री टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड हॉबी इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग सो यू नीड टू नो द डिफरेंस सो वेन यू से दैट योर हॉबी इज से रीडिंग बुक्स तो आपको कम से कम नहीं तो तीन चार बुक्स अच्छी पता होनी चाहिए ऑथर पता होना चाहिए उसका टाइटल पता होना चाहिए आई वट आर द लर्निंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दैट बुक सो दैट इज हाउ यू शुड बी गोइंग अबाउट इट सपोज यू लव गार्डनिंग तो वो मैंशन कर सकते हो दैट इट काइंड ऑफ गिव्स मी पॉजिटिव मोटिवेशन है ना गार्डनिंग करने से मुझे ऐसे होता है और सपोज यू से दैट आई एम अ फुटबॉल प्लेयर सो बाई यू नो हैविंग आई हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल डेली एंड आई हैव लर्न टू बी पेशेंट यू नो एंड टू बी able to give attention to the details all right and it has helped me uh, to learn how to work in a team to ye sari cheeze bhi aapko kya karni hai additionally uske sath mein add on karke bolna hai right so yeah that's it so the next thing that you should be doing is giving an effective closure to the introduction so closing ke time pe aapko basically kya do cheeze include karni hai to pehli cheez jo aapko closing ke time pe batani hai that why did you apply for the job ठीक है क्या मोटिव था आपका जॉब के लिए अप्लाई करने का एंड हाउ आर यू और वाई डू यू फिट इनटू दैट रोल तो इसके लिए हमको क्या करना होगा 
जो कंपनी के गोल्स है बेसिकली विजन है कंपनी का जो मिशन है उससे आप कैसे अपने पर्सनल गोल्स को कनेक्ट कर पाओगे फॉर एग्जांपल आप uh, कह सकते हो दैट यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी वेर इन यू नो आई बी एबल टू अप्लाई माय टेक्निकल स्किल्स अलॉन्ग विद माय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद एन इनोवेटिव कंपनी लाइक योर्स मे बी है ना तो आप ये जो चीज़ें हैं कैसे आप कंपनी के गोल से कनेक्ट कर पाएंगे तो लास्ट में जो मैंने बोला था बोला था जो बोनस टिप्स में शेयर करूंगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे आप और वैट सो दैट्स हाउ यू नीड टू गिव एन इफेक्टिव क्लोजर टू योर इंट्रोडक्शन एंड एक और चीज़ आती है जो बच्चे बहुत फ्रीकेंटली पूछते हैं वेदर यू शुड इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट अर फैमिली और नॉट सो आई डोंट रियली सजेस्ट कि आप फैमिली के बारे में डिटेल्स ऐड करो करना चाहो तो ब्रीफ स्टार्टिंग में बता सकते हो दैट यू आर न्यूक्लियर फैमिली ऑफ सोन सो पीपल दैट्स इट अदरवाइज द इंटरव्यूअर एक्चुअली वॉन्ट्स टू नो यू प्रोफेशनली दे डोट वॉन्ट टू नो पर्सनल थिंग्स अबाउट यू सो इवन इफ यू स्किप दैट फैमिली वाला पार्ट वुड बी एब्सोल्यूटली ओके ठीक है सो दीज आर द थिंग्स सो वी स्टार्ट एंड ऑफ विद ग्रीटिंग्स एंड देन हाउ टू क्लोज द इंटरव्यू सो दैट्स इट दैट्स द स्ट्रक्चर दैट यू एज अ फ्रेशर शुड बी पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए इंट्रोडक्शन को लिखेंगे लिखने के बाद में कि आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अदर देन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि हम रट्टू टोटा जैसे रट लेंगे हमको क्या बोलना है इट शुड लुक लाइक यू नो स्पॉन्टेनियस लगना चाहिए एंड देन स्टोरी के फॉर्म में आपको क्या करना है चीजें शेयर करनी है द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी रियल यू नीड टू बी ऑथेंटिक डू नॉट ट्राई टू फेक एनी थिंग इन द इंटरव्यू प्रोसेस क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप मेंशन करेंगे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएं। सो नेक्स्ट स्टेप इज बी रेडी विद योर एग्जांपल्स। अगर आप बोलते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स में जब आप ऑब्जेक्टिव मेंशन कर रहे हैं आप बोलते हैं कि आप टीम प्लेयर है प्रॉब्लम सॉल्व यूर क्रिटिकल थिंकर है ना और मे बी योर अडेप्टेबल तो हर एक से रिलेटेड आपको यू नो बैकग्राउंड में एग्जाम्पल स्टोरीज आपके पास में होनी चाहिए द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वॉट एवर यू आर मैंशनिंग यू शूड हैव अ प्रूफ ऑफ इट अगर आप बोल रहे हैं आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं अगर आप बोल रहे हैं कि आपने से यू अटेंडेड अ सेमिनार और वेबिनार और इंटर्नशिप जो भी किए हैं सबके सर्टिफिकेट्स प्रूफ आपके साथ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए और राइट द नेक्स्ट इट नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट यू नीड टू कस्टमाइज योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स कैसे सपोज मैंने एक्स वाइज एड कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया मैंने एक अपना अब अभी इस वीडियो को देखने के बाद सपोज आपने अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया नाउ इफ यू थिंक कि दिस इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू फिट इन टू ऑल कंपनीज दैट यू आर अपलाइंग फॉर योर मिस्टेक इन यू नीड टू कस्टमाइज योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जॉब रोल्स अगर सेम जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बट इफ यू आर अपलाइंग फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स इन डिफरेंट कंपनीज यू नीड टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली चेंज करने की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी जो स्किल सेट्स के बारे में मैंने बात की थी नीड टू मैच जो कंपनी का रिक्वायर जो आपके पास है उसको आप कैसे मैच करेंगे दैट ओनली वो एक माइनर सा चेंज जो है वो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज इज दैट कि जो आइडियल टाइम है आपके इंट्रोडक्शन का दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन लाइक डेढ़ मिनट ज्यादा से ज्यादा हुआ तो पांच दस सेकंड और एक्स्ट्रा आप स्ट्रेच कर लो बट नॉट मोर देन दैट आइडियली तो एक मिनट बोलते हैं बट एक मिनट में बोलना यू नो वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट सो या मे बी डेढ़ मिनट में आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अनादर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन टू माइंड इज दैट इन केस यू हैव लाइक मोर देन वन इंटरव्यूअर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सपोज ए बंदे ने आपसे पूछ बोला है इंट्रोड्यूस करने के लिए सो दैट रियली डजेंट मीन कि आप बी को इग्नोर करेंगे सो यू वेन वॉन्ट यू स्टार्ट गिविंग योर इंट्रोडक्शन यू विल हैव टू लुक एट बोथ ऑफ द इंटरव्यूअर्स ऑल राइट सो दीज वर लाइक सर्टन बोनस टिप्स फॉर यू टू इम्प्लीमेंट वाइल प्रिपेयरिंग योर इंट्रोडक्शन नाउ एज आई सेट कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर था दैट वॉज फोकस्ड ऑन होम द फ्रेशर्स नाउ इफ यू हैव लाइक वर्क विद सर्टन कंपनीज यू हैव योर वर्क एक्सपीरियंस so what are the things that you as a uh, experienced uh, a person should be adding तो वहाँ पर आपको ऐड करना होगा जब जहाँ पर हमने अचीवमेंट्स की बात की थी वहाँ पर आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस नाउ वर्क एक्सपीरियंस व्हाट आर द थिंग्स इफ यू गोइंग टू मेंशन यू विल मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी फॉर हाउ लॉन्ग यू वर्क फॉर द कंपनी व्हाट वाज योर जॉब रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉट आर द चेंजेस यू वर एबल टू यू नो ब्रिंग इन दैट
और 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 द सीनियर इन द कंपनी आपने क्या अच्छा किया बहुत ही अच्छा होगा अगर आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात कर पाएंगे तो ऑल राइट सो दिस वाज एन एडिशनल टिप फॉर यू नो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको क्या चीज़ें एडिशनली ऐड कर सकते हैं अदरवाइज द स्ट्रक्चर वुड रिमेन द सेम सो या नाउ आई होप विद दिस वीडियो हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गैस विद सम मोर वीडियोज विद सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन प्रिपेयरिंग योर सेल्फ ऑन योर जर्नी टू दिस इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सो या थैंक यू आई सी यू गैस बाय टेक केयर